வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் क्वेश्चन पेपर ஏப்ரல் 2021 ஓட 10 மார்க் प्रॉब्लम தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் प्रॉब्लम பார்க்கலாமா பாருங்க a batch of 600 units was introduced in a process at 20 per unit 500 units were completed and transferred to the finished goods the normal process loss was 20% of the input and the scrap value is normally sold at 3 each. The labor and overhead expenditure incurred in the process amounted to Rs. 1320. You are required to show the process and abnormal gain account. Okay, now the process is 600 units introduced. Okay, and 500 units are complete and transferred to finished goods in solitanga and normal loss 20 percent irukku adu pathinga over no 3 rupees each in sale pandranga okay yes in the problem pollama 600 units when they introduce 20 per unit in solitanga up 600 into 20 pathinga 12,000 okay wa yes if you add paranga labor and overhead develop kutthi na 1320 okay wa yes put touch paranga labor and overhead 1320 into அது கப்பிரோம் இப்பா normal loss போல்லாம் எவ்வளவுனா 20 percentage of the input அப்பா இந்த 600ல 20 percent போடப் போரும் அப்பா 120 வருது அந்த 120 ஏ ஓவன்னு 3 ருபிஸ்கு சேல் பண்டுராங்க அப்பா 3 போட்டோனா 360 வந்திருச்சு இப்பா இது வந்து நம்ப balance பண்ண வேண்டித்தாம் and finish stock பாத்திக்கினா 500 units அப்பு 20 units என்ன அப்படியினா abnormal gain அப்பு debitல நமக்கு 20 units வருது okay இப்பு வந்து நம்ப amount வந்து போடனோ அதுக்கு பத்திங்க என்ன நம்ப எவ்வளவு இந்த 20 units கு abnormal loss அப்படி இன்றுது நம்ப கண்டு புடிக்கினோ அது எப்படி கண்டு புடிக்கிறது அப்படியினா இந்த 12,000 plus 1,320ல இருந்து இந்த 360 ஏ minus பணனோ divided by இந்த 600ல இந்த 120 போயிடுச்சுனா அது வச்சு divide பண்ணப் போரும் பாருங்க expenditure of the process இன்றுது திரண்டுத்திய add பண்ணா scrap value of normal loss இன்றுது இது இப்பை input இன்றுது இந்த 600 அதல normal loss units இன்றுது இந்த 120 into abnormal gain units 20 போட்டோனா பாருங்க 540 வருது okay வா 540 நா 27 rupees per unit வருது இப்போ நம்ம balance பண்ணலாம் இது வந்து balancing figure அடுத்துக்கலாம் இப்போ 13,860 வருது அதில 360 போயிடுச்சு நா 13,500 தாம் balancing figure இது பத்திங்க நான் abnormal gain unit வந்து and in the finished stock unit பத்திங்க நான் save மாத்தா இருக்கும் yes இப்போ next problem பார்க்கலாம் மா and அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க இல்ல abnormal gain account prepare பண்ண சொல்லி இருக்காங்க இப்போ நம்ப process account போட்டோம் இல்லியா இப்போ abnormal gain account போட போரும் yes இப்போ இந்த abnormal gain வந்து நம்ப எழுதிக்கலாம் process 1ல பாருங்க 20 units 514 சொல்லிட்ட okay வா yes இப்போ வந்து இந்த normal loss வந்து நம்ப எழுத போரும் இந்த abnormal gainல எவ்வளவு அப்படின் பாத்திங்க நான் இந்த 20 units எவ்வளவு realize பண்ணிச்சு 3 rupees இல்லியா அப்பா 3 போட்டோம் நான் 20 into 3 60 okay அப்படும் இப்போ balance பண்ணலாம் நம்ப பாருங்க 20 540 வந்திருச்சு அப்பா balancing figure எவ்வளவு அப்படின் பாத்திங்க நான் 480 புரிஞ்சுதா இது costing P&L அப்படின் எழுத போரும் சரியா இப்போ உன்னும் இல்ல வெரும் இங்க இருந்த abnormal gain அப்படியை இப்போ transfer பண்ணும் அதுக்கப் பிரும் இந்த normal loss ஓட rate எவ்வளவு அப்படின்ன 3 rupees இல்லியா அப்பா இந்த abnormal loss unit 3 rupees rate கு போட்டும் அப்படும் balance பண்ணும் அப்படிலதா yes இப்போ next problem பார்க்கலா from the following details you are required to prepare contract for the year ended on 31-12-2011 பார்த்திங்க நான் இந்த problem எத்தன வசும் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க April 12ல கேட்டிருக்காங்க 18ல கேட்டிருக்காங்க 21லியும் கேட்டிருக்காங்க okay materials directly purchase 1,80,000 material issued from stores 50,000 wages 2,44,000 direct expenses 24,000 plan purchase 1,60,000 establishment charges 54,000 contract price was rupees 15 lakh and up to 31-12-2011 rupees 6 lakh had been received in cash which represent 80% of work certified. The material at site unconsumed were valued at rupees 15,000. The plant was to depreciate it by rupees 16,000. Prepare the contract account. 
எஸ் இப்போ நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா ஓகே இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெபிட்டில் போடுவோம் ஒன் பை ஒன் போடலாம் எஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி மெட்டீரியல் இஷ்யூட் ஃப்ரம் ஸ்டோர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளான் பர்ச்சேஸ் நம்ம போடலாம் அண்ட் கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட டெப்ரிசேஷனை மைனஸ் பண்ணி காட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் டெப்ரிசேஷன் இங்கே பாருங்கள் அந்த பிளான்ட் வாஸ் டு பி டெப்ரிசியேட்டட் பை சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த டெப்ரிசேஷன் நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகே பிளான் பர்ச்சேஸை முழுசாக காமிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம கிரெடிட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த டெப்ரிசேஷன் நம்ம போடலாம் சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சார்ஜஸ் டெபிட்டில் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் அட் சைட் இருக்கா மெட்டீரியல் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அட் சைட் ஃபிஃப்டீன் அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒர்க் சர்டிஃபைடும் அன்சர்டிஃபைடும் போடணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளான்ட்டோட டெப்ரிசேஷன் மைனஸ் பண்ணி போடலாம் பிளான்ட் அட் த எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்றது வேல்யூ அதில் டெப்ரிசேஷன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா அப்போ எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் பிளான்ட்டோட வேல்யூ புரிஞ்சுதா இப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அதில் ஒர்க் சர்டிஃபைடு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் கொடுக்கல சிக்ஸ் லேக் கொடுத்துருக்காங்க இது கேஷ் ரிசீவ் சொல்லியிருக்காங்க இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் அப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோம்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி வருது ஓகே ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைடு இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் இல்லை ஓகே ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைடு வந்து கொடுக்கல அவ்வளோதான் ஒர்க் சர்டிஃபைடோட அவ்வளோதான் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா நைன் லேக் நைன் தௌசண்ட் வருது ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் இதை நம்ம ப்ராட் அவுன் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஓகே இப்போ இந்த ஒன் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட்னு நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இதோட ப்ரொப்போஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஒர்க் சர்டிஃபைட் டிவைடட் பை கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் போடணும் ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளவு செவன் லேக் ஃபிஃப்டி கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் லேக் அப்போ எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வருது எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வருது அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டூ தேர்ட் ஆஃப் த நோஷனல் ப்ராஃபிட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிஎன்எல் ஓகே பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டூ தேர்ட் ஒன் லேக் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் நோஷனல் ப்ராஃபிட்டாக அதில் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு இது என்ன கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஃபார்முலா அது போட்டோன்னா ஒன் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஓகே இப்போ ஜென்ரல் ரிசர்வ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் கம்பெனி இஸ் ரன்னிங் ஃபோர் பஸ்ஸஸ் பிட்வீன் டூ டவுன்ஸ் விச் ஆர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்பார்ட் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஈச் பஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி பேசஞ்சர் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் வேர் ஒப்டைம் ஃப்ரம் தேர் புக்ஸ் ஃபார் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட் வேஜஸ் ஆஃப் டிரைவர்ஸ் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேலரி டு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் தௌசண்ட் டீசல் அண்ட் அதர் ஆயில் ஃபோர் தௌசண்ட் Repair and Maintenance 800, in Tax and Insurance 1600, Depreciation 2600, Interest and Other Charges 2000, Actual Passenger Carried Where 75% of the Seating Capacity, All the 4 Buses Run on All the Days of the Month, Each Bus Made One Round Trip Per Day. ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் பர் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பஸ்ஸு வச்சுருக்காங்க ரெண்டு டவுனுக்கு இடையில் அது போயிட்டு வருது ஒரு டவுனுக்கும் இன்னொரு டவுனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இந்த பஸ்ஸோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பேசஞ்சர் ஓகேவா எல்லா டேஸுமே இந்த பஸ் வந்து ரன் ஆகுது அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டியில் வந்து ரன் ஆகுது ஓகே எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் நமக்கு காஸ்ட் பர் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் தான் நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் இது ரன்னிங் சார்ஜஸ் இது அப்படின்றத கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசஞ்சர் கிலோமீட்டர் காஸ்ட் எவ்வளவுன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸில் என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங
14,400 total cost வருது. நமக்கு question என்னன்னா, passenger kilometer கே எவ்வளவு இந்தான் question. இப்பு நம்ப வந்து passenger kilometer first கண்டு பிடிக்கினோம். number of buses into number of days operated, number of trips per day, distance of route in kilometer, number of passenger, seat occupancy rate. இப்பு number of bus எவ்வளவு 4 and number of days operated பத்திங்கினா, all days இன் சொல்லிட்டாங்க. All days அப்படி நம்போது நம்ப 30 போட்டுக்கலாம். And number of trips per day பத்திங்கினா, one round trip இன் குடுத்திருக்காங்க பருங்க. Each bus made one round trip. அப்பு 1. அப்பு distance of the route kilometers எவ்வளவுனா, 50. அதுக்கப் பரு number of passengers பத்திங்கினா, ஏ நம்ப இந்த 50 into 2 போடுரும். போயிட்டு வருது round trip இன் சொல்லுட்டாங்க இல்லியா, அப்பு போத்துக்கு 50 km, வரத்துக்கு 50. அப்பு 50 into 2. Okay, அப்பு number of passenger பத்திங்கினா, 40 passenger. அதுக்கப் பரு அது எவ்வளவு capacity ஓட போதுன்னா, 75%. அப்பு மொத்தை உள்ளவு வருத்துனா 3,60,000 km இதுதாம் passenger km இப்பு நமக்கு cost per passenger km வேணும் அப்பு 14,400 divided by 3,60 போட்டும்னா 0.04 இதுதாம் cost per passenger km புரிஞ்சுதா ஏசி இப்பு next problem பார்க்கலாமா following particulars have been taken from the books of XYZ limited calculate PV ratio break even sales sales required to earn a profit of 5 lakh பாருங்க, 2 பிரியிடுக்கு sales உம் profit உம் உடுத்திருக்காங்க. இப்பா, first PV ratio calculate பண்ணும். அதுக்கான formula என்னனா, change in profit divided by change in sales. Okay, இப்பா, profit எவ்வளவு change ஆயிருக்கு, அப்படின் பாத்திருக்கினா, 2 lakh lossல இருந்திருக்கது, 2 lakh profit ஆயிடுத்து. அப்பா, எவ்வளவு profit வந்திருக்கு? 4 lakh profit வந்திருக்கு. அப்பதாம் அதாவது ஒரு வேல் இங்கியும் profit இங்கியும் profit இந்த ரெண்டுத்தியும் minus பணில்லாம். இங்க loss இருந்தது நால் இப்பா இதையும் இதையும் நம்ப add பண்டும். காரணும் என்ன இந்த 2 lakh loss overcome பண்ண பெரக்கு இங்க நமக்கு 2 lakh profit இருக்கு. அப்பா அர்த்தும் என்னனா 4 lakh profit earn பணிருக்கும் அர்த்தும். அப்பா change in profit என்றுது என்ன Break-even sales formula என்ன? Fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost என்ன நிறமக்கு தெரியாது? First, அது கண்டு பிடிக்கினோம். என்ன PV ratio இப்பு கண்டு பிடிச்சினோம் 40%. அப்பு fixed cost கண்டு பிடிக்கே contribution minus profit. Okay, இப்பு contribution எப்படி கண்டு பிடிக்கிலாம்? அப்படின்னா, sales into PV ratio போல்லாம். Sales எவ்வளவு பாருங்க? 40 lakh. 40 lakh into PV ratio 40% போட்டோம் இந்த contributionல் இந்த profit minus பணலாம். இங்கு இருக்கிறது நமக்கு என்னது? loss இருக்கு. அப்பா இந்த 16 lakh minus minus 2 lakh. அப்பா என்னையடும்? plus சாய்டும். அப்பா 18 lakh தாம் fixed cost. okay. இப்பா fixed cost 18 lakh கடைச்சிருச்சு. இப்பா fixed cost divided by PV ratio போல்லாம். போட்டோனாம் 45 lakh வருதிதுதாம் break even point. பருத்து பருங்க sales required to earn a profit of 5 lakh. Okay, இது கண்ண formula பருங்க, fixed cost plus desire profit divided by PV ratio. Fixed cost எவ்வளவு கண்டு பிடுச்சோ, 18 lakh. Desire profit எவ்வளவு, 5 lakh. PV ratio, 40%. இது சால் பண்ணோம் நாம் 57 lakh, 50,000. Okay, easy are கா problem? Yes. Next video ல பாத்தீங்கள் நாம் வேறு ஒரு question paper பார்க்கலாம். Okay, thank you for your patient listening.